ഇന്ന് നമുക്ക് ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം അന്നേരം നാരങ്ങ അച്ചാർ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പം ആ തൊലിയുടെ കട്ടി കാരണം ചിലപ്പം തൊലിയുടെ ഇത് കാരണമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു കയ്പ് വരുന്നത് അന്നേരം കയ്പില്ലാതെ എങ്ങനെ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഓണത്തിന് എല്ലാവരും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ഒരു നാരങ്ങ ഒന്ന് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൽ ഈ നാരങ്ങ അച്ചാറിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് നല്ല വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എന്നാൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെട്ടിത്തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരും പോകരുത് അതേപോലെ ലൈക്കും കമൻറ്റ് ഷെയറും ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത് അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ ഒരുപാടങ്ങ് തിളച്ചങ്ങ് പൊട്ടിയൊന്നും പോകരുത് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാരങ്ങ ഒന്ന് നോക്കണം ഒന്ന് ഞെങ്ങി വരുന്ന ഒരു പരുവമുണ്ട് നാരങ്ങ ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾ നാരങ്ങ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാരങ്ങ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം അങ്ങനെ നോക്ക് നാരങ്ങയുടെ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കണം ഒന്ന് ചൂടൊന്ന് അറിയതിന് ശേഷം വയ്ക്കും അന്നേരം അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയോ ഒന്ന് ഞെങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്നേരത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി നമ്മൾ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ അന്നേരം നമ്മുടെ നാരങ്ങ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയോ എന്നുള്ളതേ ഇങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഞെങ്ങി വരും അന്നേരം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ നാരങ്ങ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെള്ളം നനവെല്ലാം മാറണം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നനവെല്ലാം നല്ല ഒപ്പിയെടുത്ത് നല്ല തണുക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ നേരം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് തണുക്കുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വെള്ളമെല്ലാം തുടച്ച് നല്ല ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തുടച്ച് നല്ലപോലെ ആക്കി ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെള്ളം തുടച്ച് കളയണം അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ നാരങ്ങയല്ലേ അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ മതിയാകും ഈ രീതിയിൽ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ച് എല്ലാം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കേണ്ടത് തീരെ ചെറിയ നാരങ്ങയാണ് അങ്ങനെ നാരങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇടുന്നത് നോക്കാം അത് ഞാൻ ഈ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉലുവയും ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചേർക്കാം അതായത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ നാരങ്ങ അച്ചാറൊക്കെ ഇടുമ്പം കുരുമുളക് ചേർക്കാറില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുരുമുളക് അവർ കൃഷി ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അന്നേരം ഉലുവയും കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്ക
ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയും സാധാരണ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർന്നതാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഉലുവയും കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ഇപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് എന്നിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കരിഞ്ഞു പോകും ആ ചൂടിൽ തന്നെ ഇതായിക്കൊള്ളും കായമൊക്കെ ഈ ചൂടിനകത്ത് തന്നെ കിടന്ന് നല്ല രീതിയിലായിക്കൊള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ച സമയത്ത് മാത്രമാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്കിനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് വിനിഗറാണ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിനിഗർ കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എടുക്കാം ഈ സമയമെല്ലാം തീ ഓഫാണ് തീ കത്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇനി തീ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് മധുരവും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മധുരം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എരിവും ഇതിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കുപ്പിയിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം അതേപോലെ ഒരുപാട് കയ്പ്പുള്ള നാരങ്ങ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നമ്മളിപ്പം മുളക് പൊടി അത് ഇതൊക്കെ ഇട്ടില്ലേ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് ആ മുളക് പൊടിയുടെ കൂട്ടെല്ലാം കൂടും ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഈ നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കയ്പ്പുള്ള നാരങ്ങ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ കയ്പ്പെല്ലാം പോയി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് കയ്പ്പുള്ള നാരങ്ങയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചിട്ടില്ല ആ മസാല ഒന്ന് ആയി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് തീ കൂ ഇതിൽ കിടന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് അകത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കയ്പ്പിറങ്ങും അന്നേരം അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങ അച്ചയർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ടേസ്റ്റൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്നൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചറിഞ്ഞ അടുപ്പിൽ നിറക്കി വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കുപ്പിയിലാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ അച്ചാറിന് കുറച്ച് ചാറോട് കൂടിയാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് മൂപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം നല്ല പോലെ വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മസാലകളെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഈ വെട്ടി തിളച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കണം വെള്ളം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ഈ മസാല കൂട്ട് തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ നാരങ്ങ ഓൾറെഡി വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കയ്പ്പ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല ചാറോട് കൂടിയ അച്ചാർ ചിലർക്കൊക്കെ ചാറോട് കൂടിയുള്ള അച്ചാറായിരിക്കുമല്ലേ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് 
ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് നമുക്ക് നാരങ്ങ തൊട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലുണ്ട് നമ്മൾ സദ്യകൾക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ള ജ്യൂസെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും എനിക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ ഇഷ്ടം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വെക്കുക അതേപോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലപോലെ വെള്ളം വെട്ടി തിളയ്ക്കണം വെട്ടി തിളച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരണം അത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നാരങ്ങ ചേർക്കുക അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി 